ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോഫി അവനോട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദ വിവർ ബേർഡ് എന്ന പോയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗനേനിയൻ പോയറ്റാണ് ഒരു ഓതർ കൂടിയാണ് ജോർജ് അവനൂർ വില്യംസ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലും തൻ്റെ വർക്ക്സുകളെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി വാസ് എമങ് ദോസ് ഹു വേ കിൽഡ് ഇൻ ദി സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അറ്റാക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് കെന്യയിലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോൾ നാല് മാസ്ക് ധരിച്ച ഗൺമെൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു അറ്റാക്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കുകയുണ്ടായി അതിലൊരാളായിരുന്നു പ്രൊഫസർ അവനൂറു ഒരു ഗനേനിയൻ ഡിപ്ലോമാറ്റ് പോയറ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക് ദെൻ കമ്പാരിയേറ്റീവ് ലിറ്ററി പ്രൊഫസർ എന്നീ നിലയിലൊക്കെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം റീഡിസ്കവറി നൈറ്റ് ഓഫ് മൈ ബ്ലഡ് ദ ഹൗസ് ബൈ ദ സീ ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ദിസ് ഏർത്ത് മൈ ബ്രദർ ഖാന എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം പ്രീ യൂറോപ്യൻ ടു മോഡേൺ ടൈംസ് ദ ആഫ്രിക്കൻ പ്രഡിക്കമെൻറ്റ് ദ കത്തീഡ്രൽ ദ വിവർ ബേർ അക്രോസ് ന്യൂ ഡോൺ എ കോൾ ലെമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൈലൻറ്റ് സിസ്റ്റർ സോങ്സ് ഓഫ് സോറോ ഫേസ്റ്റ് സർക്കിൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് യൂഷ്വലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് എക്സൈൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഗാനയുടെ ഹിസ്റ്ററിയും ഇംഗ്ലീഷ് കോളനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് ഒരു ലെമൻറ്റ് സോങ് പോലെയാണ് അദ്ദേഹം മിക്ക പോയംസും നമ്മളിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ദ വിവർ ബേർഡ് ബിൽഡ് ഇൻ അവർ ഹൗസ് ആൻഡ് ലേഡ് ഇറ്റ്സ് എഗ്സ് ഓൺ അവർ ഓൺലി ട്രീ വി ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു സെൻഡ് ഇറ്റ് എവേ വി വാഷ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ദ നെസ്റ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസ് ദ എഗ് ലെയിങ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ടൈറ്റിലെ വിവർ ബേർഡ് അപ്പോൾ ഈ വിവർ ബേർഡ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക യൂഷ്വലി വിവർ ബേർഡിനെ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഇൻസെക്റ്റിനെയും വാംസിനെയും ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസിനെയും എല്ലാം കഴിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിവർ ബേർഡിനെ പോലെയാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഈ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എത്തിയത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പാരസൈറ്റിനെ പോലെ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വയം അത് വളരുകയും മറ്റുള്ളവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ദ ആർ കോൾഡ് വിവർ ബേർഡ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്കിൽ ഇൻ ദി വീവിങ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൂടുകൾ ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ നെയ്തെടുത്തുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈ വിവർ ബേർഡിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് വിവർ ബേർഡ് ഗാനയിലെത്തിയതും അതായത് കൊളനൈസേഴ്സ് ഗാനയിലെത്തിയതും അവിടെ അവരുടെ കൺട്രോള് കൊണ്ടുവന്നതും അപ്പോൾ പോയറ്റ് എന്താണ് ഫേസ്റ്റ് ആൻസിയിൽ പറയുന്നത് വിവർ ബേർഡ് എന്ന് പോയറ്റ് പറയുന്ന കൊളനൈസേഴ്സ് ആഫ്രിക്കയിലെത്തുന്നു ആഫ്രിക്കയുടെ ലാൻഡിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ലാൻഡിൽ അവിടെ ഗസ്റ്റ് പോലെ വന്ന വിവർ ബേർഡ് അവരുടെ ഹൗസുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിൾ കാണുന്നത് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ ഒള്ളി ലാൻഡിൽ ഈ വിവർ ബേർഡ് അതായത് കോളനൈസേഴ്സ് സ്ഥാനം പിടിക്കുകയായിരുന്നു വിവർ ബേർഡ് ലേഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ് എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് അവർ കുറച്ച് പേരെത്തുന്നു അവിടെ അവരുടെ ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അവരവരുടെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പതിയെ പതിയെ ആ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലാൻഡ് കൈയടക്കുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ പല തലമുറകൾ ആ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലാൻഡിൽ അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിൾ ഇത് കണ്ടു 
അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കോളനൈസേഴ്സ് എത്തി ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു കൈക്കരുത് കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി അവരതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല ഇതിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാനും അവർ ശ്രമിച്ചില്ല പതിയെ പതിയെ ഈ കോളനൈസേഴ്സ് അവരുടെ ആ ഒരു ശൃംഖല അവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വോച്ച് ചെയ്യാൻ അതായത് നിസ്സഹായനായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കാനേ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫേസ്റ്റ് ഹാൻസിയിൽ തന്നെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഒക്യുപേഷനെക്കുറിച്ചും കോളനൈസേഷനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പോയിറ്റ് വിവ ബേഡിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റഫർ യൂസ് ചെയ്ത് വിവ ബേഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ആൻഡ് ദി വിവർ റിട്ടേൺ ഇൻ ദി ഗൈസ് ഓഫ് ദി ഓണർ പ്രീച്ചിങ് സാൽവേഷൻ ടു അസ് ദാറ്റ് ഓൺ ദ ഹൗസ് ദി സേ ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം ദ വസ്റ്റ് വെ ദി സ്റ്റോംസ് അറ്റ് ദ സീ ഹാഡ് ഫെൽഡ് ദ ഗേൾസ് ആൻഡ് ദി ഫിഷേഴ്സ് ഡ്രൈഡ് ദെയർ നെസ്റ്റ് ബൈ ലാൻഡേൺ ലൈറ്റ് at sermon is the divination of ourselves and our new horizon limits at its nest but we apo nammal parnu aadyo onnum ee native people idonnum valiya kaariyayittu eduthilla adagonde thanne itterathile avade valannukondirikkunna colonizers ne tadayano avare avade ninna thurathano ee african people thayaarayilla അവർക്ക് അതിന് പിറകിൽ ചതി എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു അവരെന്താ ചെയ്തേ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് സഡൻലി ഈ ഒരു മെറ്റഫോറിക്കൽ ബേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ബിഹേവ് ആസ് ഈഫ് ഹി വേ ദി ഓണർ ഓഫ് ദി ഹൗസ് ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിളിൻ്റെ നേറ്റീവ് ലാൻഡിൽ എത്തുന്നു പതിയെ പതിയെ അവരവിടെ അവരുടെ പവർ കൺട്രോള് ഡോമിനൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരാണ് അവിടുത്തെ ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവരോട് പെരുമാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ പോയറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹൗസ് എന്ന മെറ്റഫർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയാണ് അതായത് അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിന് അവകാശപ്പെട്ട ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കോളനൈസേഴ്സ് എത്തി അവരുടെ പവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വീട് എങ്ങനെയാണോ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് പീപ്പിളിന് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ബിലോങ്നെസ്സും ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു കൺട്രിയോടുള്ള ഫീലിങ്ങും അതാണ് ഇപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ വരവോടുകൂടി അവർ പല ചേഞ്ചസും വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മാറുന്നതായിട്ടൊരു ഫീല് വന്നു തുടങ്ങി കോളനൈസേഴ്സ് റൂളേഴ്സിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് മാത്രമാണോ അവർ ചെയ്തത് അല്ല ഈ വിവ ബേഡായിട്ട് പോയിട്ട് കാണിക്കുന്ന കോളനൈസേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന റിലീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് നേരെ മറിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം റിലീജിയനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവരുടെ നാടൊക്കെ കൈക്കലാക്കി അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് കോളനൈസേഴ്സ് ആഫ്രിക്കയിലെത്തിയിട്ട് സാൽവേഷനെ കുറിച്ച് പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സാൽവേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് ഇവരോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോളനൈസേഴ്സ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ആർ ട്രൈയിങ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദി കോളനീസ് അപ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻസിന് അവരുടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദയർ കോളനൈസേഴ്സ് പതിയെ പതിയെ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി പല സഫറിങ്സും ഇവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസ ബട്ട് വി കെൻ നോട്ട് ജോയിൻ ദി പ്രയേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കൻസ് വി ലുക്ഡ് ഫോർ ന്യൂ ഹോംസ് എവറി ഡേ ഫോർ ന്യൂ അൽത്തേഴ്സ് വി സ്ട്രൈവ് ടു റീബിൽഡ് ദ ഓൾഡ് ഷ്രൈൻസ് ഡിഫാൾഡ് ബൈ ദി വി വേഴ്സ് എക്സ്ക്രിമെൻറ്റ് 
പോയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചാലും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിളിൻ്റെ മേലെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിളിന് നേറ്റീവ്സിന് ഒരിക്കലും അവരുടെ പ്രയേഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവർ ഇത്രയും നാളും വിശ്വസിച്ചു വന്ന ആ ഒരു റിലീജിയൻ വിട്ടു പോകാനും അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അവർ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു ഓൾഡ് ഗുഡ് ഡേയ്സ് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ മദർ ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കയെ പഴയ പോലെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു അൾത്താഴ്സ് ഒക്കെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളും റൂയിൻഡായി എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇപ്പോൾ അൺ ഇൻഹാബിറ്റബിൾ ആണ് ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണത് എന്തുകൊണ്ട് പോയറ്റ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒഗോൾഡ് ഹോളി ഷ്രൈൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മലിനമായിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വീവേഴ്സ് എക്സ്ക്രിമെൻറ്റ് കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഈ വീവേഴ്സ് എക്സ്ക്രിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് പോയറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് ജീവിച്ച അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ഒരു കോളനൈസേഴ്സ് എത്തുന്നത് അവർ പതിയെ പതിയെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാൻഡ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ വരുത്തിയതെന്നും ഒക്കെയാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിലെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻസ് ആയിട്ടും വരുന്നത് താ